Si la faction d'Alexandre a été sincère pour moi, disait encore l'empereur, c'est l'intrigue qui me l'a aliéné. Des intermédiaires, monsieur ou autre, à l'instigation de tes non si c'est un temps important de lui citer le ridicule dont je l'avais accablé, disait-il, n'assurant qu'à-t-il se est à Erfurt, il n'avait pas plus tôt les docteurs ni que je m'égayais fort d'ordinaire à son sujet. Alexandre est fort susceptible. Il le rend facilement aigri. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il sont est plein amèrement à Vienne lors du congrès et pourtant rien n'était plus faux. Il me plaisait et je l'aimais. S. Et des camps de Napoléon furent envoyés aussitôt après le traité de Tilsit auprès d'Alexandre à Petersburg. Il y fut comblé de bons traitements. Il ne tarit pas sur les efforts. Et la galanterie d'Alexandre fut se rendre agréable à son nouvel allié. On raconte une circonstance de 1814 qui fut tant à S, une citation fort heureuse de sa mission. Ici, en Russie, elle s'était devenue ministre de la police à son retour à Petersburg. Au peu de temps après la restauration, M. Depe lui disait un jeu au Twitteri avec une sorte d'abandon tout à fait naïf. À présent que tout est fini, vous pouvez tout dire. Apprenez-vous quel était votre agent à Hardwell? C'était commencé la demeure de Louis. 18 en Angleterre. Elle s'est tenue du peu du goût de M. de Bell lui répondit avec dignité, M. le Comte. L'empereur regardait l'asile des rois comme un sanctuaire inviolable. C'était le principe qu'il imposait à sa police et nous l'observions. On nous a fait connaître aujourd'hui qu'on n'en agissait pas de même son égard, mais vous, Monsieur le Comte, vous devriez avoir moins de doutes qu'un autre. Quand j'arrivais à Petersburg, vous y étiez au nom du roi. L'empereur Alexandre, dans les premières chaleurs de sa réconciliation, me donna connaissance de tout ce qui vous concernait et demanda si l'on voulait qu'il vous fît sortir de ses états. Je ne vais point d'autre, écrivit vous prendre ceux de l'empereur. Sa réponse fut curieuse et par curieux qu'il lui suffisait de l'amitié sans certes Alexandre, que je mets il entre très dans ses autres rapports particuliers, qu'il n'avait pas de haine personnelle contre les Bourbons, que s'il croyait même qu'il leur fût possible de l'accepter, il leur offrirait un asile en France et tel château royal qui leur serait agréable. « Si vous ignorate alors cette lettre, » continua le duc de R. « Faites-la chercher aujourd'hui, vous le trouverez, sans doute dans les cartons des relations extérieures. » Lundi 17. L'empereur est sorti de bonne heure. Il a demandé la calage pour faire une tour avant déjeuner. Au moment de monter, on est venu nous dire que la frégate le Newcastle et la frégate le Rond étaient devant la porte que Rond est portée pour entrer. Ce du bâtiment avion manquait l'île dont la nuit était obligé de l'attaquer sous le vent. Il avions quitté l'Angleterre le 23 avril et nous apportions le bill qui concerne la détention de l'empereur. La législature anglaise avait converti en loi la détermination des ministres à cet égard. Les commissaires des puissances de l'Autriche, la France, la Russie étaient aussi à bord de ces bâtiments. Dans les courants de la journée, l'empereur parlant des formes, des coutumes, il avait prescrit de l'étiquette qu'il avait introduite. 
Et il m'était devenu bien difficile de m'abandonner à moi-même. Je sortais de la foule et il fallait de nécessité me créer un extérieur, me composer une certaine gravité et un mot, établir une étiquette. Autrement, l'on me généralement frappé sur l'épaule. En France, nous sommes naturellement inclin à une familiarité déplacée et je vais me prévenir surtout contre ceux qui avions sauté à pied joint sur l'éducation. Nous sommes très facilement courtisans, très obséquieux au début, portés d'abord à la flatterie, à l'adulation, mais bientôt arrive. Si on ne la réprime, une certaine familiarité comporterait treizement jusqu'à l'insolence. On sait que nos rois n'étaient pas exemptes de cet inconvénient. Elle en peut citer une anecdote sur Louis XV, forte caractéristique, celle de ce courtisan, disait-il, à qui ce prince se demanda à son lever combien il avait d'enfants. Quatre sœurs, répondit-il. Le roi ayant eu l'occasion de lui parler en public deux ou trois fois dans les journées, lui fit précisément toujours la même question. Un tel, combien avez-vous d'enfants? Et toujours l'autre répondit. Quatre sœurs. Enfin, le soir au jeu, le roi lui a demandé encore, « Un tel, combien avez-vous d'enfants ?»« Sire, répondit-il, cette fois six. »« Comment diable ?» reprit le roi. « Mais il me semble que vous m'aviez dit quatre. »« Ma foi, sire, c'est que j'ai craint de vous ennuyer et vous répétant toujours la même chose. »